ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಐಡಿಯಾಸ್ ಫೋರಮ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನೀವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಜನರಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ನಾನು ಸಿಂಧು ಎಮ್ ಎಸ್ ನೀವಿನ ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಪಯೋಗಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಐಡಿಯಾಸ್ ಫೋರಮ್ನ ಕೋರ್ಸ್ಗಳ ವಿವರ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಹಾಗೆ ಡಿ ಎಸ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಎಲ್ಲ ತಮಿಳ್ನಾಡು ರಾಜ್ಯದ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಜಿ ಕೆ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಚರ್ಚೆ ನಿಮಗೆ ಜನರಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಜನರಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಜನರಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಿಂದ ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಕವರ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಹಾಗೆ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ಗಿರುವಂತಹ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲೂ ಭೌತ ಗುಣಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಗೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಏರ್ ಜೊತೆಗೆ ಹೇಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೀರಿನ ಜೊತೆ ಹೇಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಜೊತೆ ಹೇಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಮೇಜರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಕ್ವಾರಿಜಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೀರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈ ಟೇಬಲ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬೇಕಾದರೆ ನಾನು ಟ್ರಿಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆನಂತರ ಒಂದು ಪವರ್ಫುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಈಗ ಹಾಗೆ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಈಗ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಯಾನಿಕ ಸಂಯುಕ್ತಗಳ ಗುಣಗಳು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿತಾ ಹೋಗೋಣ ಈ ಅಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗಳು ಅಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನು ಗಮನಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಯಾನಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಇಂದ ಏನಾಗಿದೆ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಯಾನಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ಏನು ಅಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಈಗ ಅದರದ್ದು ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ಗಳಿವೆ ಕೆಲವು ಗುಣಗಳಿವೆ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಈಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇವುಗಳು ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನೋಡೋಣ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಅಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗಳು ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಯಾನಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಒಂದು ಎನರ್ಜಿನ ಕೊಟ್ಟು ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕುದಿಯೋಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕುದಿಯೋದು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮೆಲ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿರ್ಬೋದು ಅವುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎನರ್ಜಿ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಡುವಂತಹ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವುಗಳ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಗೆ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ನೇಚರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಭೌತ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಾಲಿಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಘನ ರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಘನ ರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇಂದ ಏನಾಗಿದೆ ಒಂದು ಅಯಾನಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್
ಸಾವಯವ ದ್ರಾವಕ ಸೀಮೆಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ವೀಲಿನಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಅಯೋನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗಳು ಈಸಿಯಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದರೆ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಕೇಸ್ ಬಂತು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಕೇಸ್ ಬಂತು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಅಲರ್ಟ್ ಈಗ ಈ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಯೋನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗಳು ಕಂಡಕ್ಟನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಮಾಲ್ಟನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ದ್ರವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದ್ರವಿಸಿದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಈ ಅಯೋನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ ಹಾಗೆ ಬಟ್ ಅಯೋನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮಾಲ್ಟನ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿರುವು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದರೆ ಅವು ಮಾಲ್ಟನ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಅಪೋಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಯೋನ್ಸ್ ಅವುಗಳಿಂದ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಇವುಗಳು ಹೀಟನ್ನು ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವುಗಳು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಯೋನ್ಸ್ ಮೂವ್ಸ್ ಫ್ರೀಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅಕರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ ಈ ಅಕರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ ಲೋಹಗಳ ದೊರೆಯುವಿಕೆ ಹೇಗೆ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಲೋಹದ ಧರಣ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಲೋಹೋ ಧರಣ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡೋದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಗೆ ಸೀ ವಾಟರಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಬಲ್ ವಿಲೀನವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದ್ವಿ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗಳು ಸಹಿತ ನಮ್ಮ ಅರ್ತ್ ಕ್ರಸ್ಟಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅವುಗಳು ಮಿನರಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಮಿನರಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಓರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಓರ್ಸ್ಗಳ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ಯೂರ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಪಡಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಹಾಗ ಈಗ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿತಾ ಹೋಗೋಣ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಅಯೋನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಸಾರಿ ಅಯೋನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಹೈ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಸಾರಿ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಇದೆ ಅಯೋನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಎನ್ ಎ ಸಿ ಎಲ್ ಎನ್ ಎ ಸಿ ಎಲ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಇದು ಗಮನಿಸಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸೀರೀಸ್ ನಿಮ್ಮ ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿರೋದು ಎನ್ ಎ ಸಿ ಎಲ್ ಹಾಗೆ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದು ಎಮ್ ಜಿ ಸಿ ಎಲ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಯಾವುದು ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಎ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದರೆ ಥ್ರೂ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಸಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಹಾಗೆ ಜಿಂಕ್ ಐರನ್ ಲೆಡ್ ಕಾಪರ್ ಇವುಗಳನ್ನು ರಿಡಕ್ಷನ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ವಿತ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬನ್ನ ನಾವು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಬಳಸಿ ಅಪಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೆ ಎ ಜಿ ಮೀನ್ಸ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಎ ಯು ಮೀನ್ಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಇವುಗಳನ್ನು ಫೌಂಡಿನ ನೇಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಮುಕ್ತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇವು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಸಿಲ್ವರ್
ಈಗ ಜಿಂಕ್ ಐರನ್ ಲೆಡ್ ಇವುಗಳು ಮಾಡರೇಟ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವುಗಳು ಸಿಲ್ವರ್ ಹಾಗೆ ಎ ಯು ಗೋಲ್ಡ್ ಇವುಗಳೇನಾಗಿದೆ ದೆ ಆರ್ ಲೆಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಲೆಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೆ ಆರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ಅ ಫ್ರೀ ಸ್ಟೇಟ್ ಮುಕ್ತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇವು ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಎನ್ರಿಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಸ್ ಎನ್ರಿಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಸ್ ಅದರುಗಳ ಪುಷ್ಟೀಕರಣ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ಈ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಲೋಹೋದ್ಧರಣ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ರಿಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಸ್ ಇದು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಆ ನಂತರ ಈ ಲೋ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಇರೋದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿಡಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪ್ ಟಾಪ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂತರ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಮೆಟಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಈಗ ಎನ್ರಿಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅದರುಗಳ ಪುಷ್ಟೀಕರಣ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನರಲಿ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಅದರುಗಳು ಮಣ್ಣು ಮರಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಲುಷಿತಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಗ್ಯಾಂಗ್ ಮಂಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ವ ಈ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಕಲ್ಮಶಗಳೇನಾದರೂ ಇರುತ್ತೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಗ್ಯಾಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮದು ಈ ಕಲ್ಮಶಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ ಇವುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ತೆಗಿತಾರೆ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಏನು ಅವುಗಳ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಭೌತಿಕ ಗುಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗುಣಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಆ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇರುವಂತಹ ಅವುಗಳ ಗುಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಪ್ರೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಗಳು ನಿಮಗೀಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆ ಸಪ್ರೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ತೆಗಿತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಲೋ ಇನ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಸಿರೀಸ್ ಲೋ ಇಂದ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಇವುಗಳು ಎ ಜಿ ಎ ಯು ಮೈಕ್ಯೂರಿ ಇವೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ದೆ ಆರ್ ಅನ್ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದೆ ಆರ್ ಅನ್ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಸೊ ದೆ ಆರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ಅ ಫ್ರೀ ಸ್ಟೇಟ್ ಸೊ ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅನ್ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ಗಳಂಥೇಳಿ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಹೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೀಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಹಾಗೆ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಎಮ್ ಇದ್ದದನ್ನು ಓ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಯಿತು ಮೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ ಸಾರಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಇದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಆಕ್ಸೈಡನ್ನು ತೆಗಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೇನು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಸಲಿ ನಾವು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮೆಟಲ್ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಮೆಟಲ್ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡನ್ನು ನಾವು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವಿ ಗಟ್ ಅ ಮೆಟಲ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಲೋ ಸಿರೀಸ್ ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ದೆ ಆರ್ ಅನ್ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಈಸಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂತಂದರೆ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಮೆಟಲ್ಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಆಕ್ಸೈಡ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅವಾಗ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಹೀಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಮೆಟಲ್ಗಳನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಪಡಿಬಹುದು ಈಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನು ತಗೋತಾಳೆ ಸಿನ್ ತಗೋತಾರೆ ಸಿನ್ನಾಬಾರ್ ಸಿನ್ನಾಬಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ
सो निम कामन से उपयोगी सलफईड्स इन ना अथवा कॉर्बोनेट्स इन ना आक्सइडी कन्वर्टो आक्सइडी नावे हीटी आन नमु रेड्यूसा नमो यू मेटल सू सहित अदे स्टाटर्जी ना यूजी मेटल सलफईडे ना हीटी इन द प्रेन्स आफ इयर यह कॉन्सेप्ट गली हीटन इन द प्रेन्स आफ इयर द प्रेन्स आफ इयर अरे अल आक्सीजन अंत आग अलग मेटल आक्सइड फॉर्म आगते इंत वो रियाक्षन ना रोस्टिंग हुरीविके अंत करी हुरी आक्सीजन सहित अल रियाक्ट आगते अरे अल ऐर प्रेसेंस बट इन ना ये रोस्टिंग अब मेटल सलफईड्स नोड़ी गोती अदे रीतिया मेटल कॉर्बोनेटली नोड़ा इू सहित हीटी बट लिमिटेड सप्ले आफ ऐर लिमिटेड ऐर इदे इला सहित बेबूद बट स इतने स्वल्प कॉन्सट्रेशन सो अदर ना मेटल आक्सइड फार्मेशन आगोद नोड़ी एंड दिस इज कॉल क्याल कासुविके गी सो जिंक सलफईड जिंक सलफडन आक्सीजन जो रियाक्ट जिंक आक्सइड बनो सलफर डई आक्सइड बरत है इत ग्यास ऑपरेट आगते ओके लिबरेट आगता हो जिंक कॉर्बोनेट है ना हीटी इन दिमिटेड सप्ले आफ ऐर इू रोस्टिंग सेकेंड स्टेपल बरदीवल इन कॉर्बोनेट इू क्यालेशन अरे कासुविके इलेन जिंक आक्सइड डैरेक्टा सिगे कॉर्बन डईआक्सइड ग्यास लिबरेट आती है देन इलेक्ट वो जिंक आक्सइडन कॉर्बन जो रियाक्टी अफकोर्स अलग जिंक मेटल सिमूव दक्सीजन गिया जिंक मेटल सो so, इट ईज यूज आज ए रेड्यूसिंग रेड्यूज आगता है जो डिसमेंट रियाक्षन अंत करी गिया आन थ्री एम एन ओ टू एम एन ओ टून नावे अल्यूमियम जो रियाक्टी अली एम एन ईजिया है जो एल टू ओ थ्री फार्मेशन आती है हीट सहित लिबरेट आती है आंड इट ईज कॉल एक्सोथर्मिक रियाक्षन एफ इ टू ओ थ्री स्वल्प एक्सपन केस मैंगनीस अल्यूमियम एफ इ टू ओ थ्री इन अल्यूमियम जो रियाक्टी इतना ईरन सप्रेट मे आन एल टू ओ थ्री फार्मेशन आगते हीट मैंगनीस ईरन एम एन एफ इ गली यूज टू जॉन द इक्षन नोड़ता इन यूजर रैलवे ट्रैकबूद अथवा क्रैकड मेशीन पार्टस अली प्रोसेस यूजर अंत वो प्रोसेसन थर्मईट रिया प्रोसेस अंत करतर गए थर्मिट अथवा थर्मईट नहीं हे नेपड़कोती नो थर्मईट रियाक्षन अंत करती रियाक्षन यूजू अली ना ईरन थिस्सली मेन्टेनबा नेक्स्ट वन इज टाप मेटल नोड़ इन दे आर् वेरी रियाक्टिव सो दे आर् नाट अवेलेबल इन फ्री स्टेट कैन नाट बी कंबैन बै रेड्यूसिंग वि कॉबन इन ना मेटल पड़ो के कॉबन जो रियाक्ट साल इन रेड्यूस आगोद सो अदर नावेमती एलेक्ट्रोलटिक रियाक्षन कंडक्टी यह क्रियाक नाजिया मेटल सप्रेटमता हमबू यू दट ईज गली नेपी गली टापेमेंट्स सोडियम पोटैशियम बरत सोडियम पोटैशियम मेग्नीशियम क्यालशियम आर् ओपटैन बै एलेक्ट्रोलिस आफ् दियर् मॉलटन क्लोरइड्स नानी अदान अगर मॉलटन रूप नावेमबू एलेक्ट्रोलिस ना मेटल सप्रेट साध्य आगते अट क्याथोडल गए निम्हे आलरे एलेक्ट्रोलिस क्याथोडि आनोडि इन ऐनमीतर वो एलेक्ट्रोलटिक सल्यूशन डिपर एलेक्ट्रोलटिक सल्यूशन आते ना ऐनमीतर वो स्विच बैट्री बैट्री नर इन कीन को रीतिया अली वो बल आगेबू अथवा इले आक्चुअली एलेक्ट्रोलिस सप्रेशन टेक्निक यूज्री जस्ट ना सप्रेशन यूजी वो फिगर सहित हाकी इन नोड़ता दिस वन इज अथोड दिस वन इज अनोड ऋणाग्र आगे दनाग्र ओके आनोडल ऐनोडली ऋणाग्र आगे 
ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನು ಇದು ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಟೆಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊತೀವಿ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರಾಂಗ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಇದು ವಿದ್ಯುತ್ ಧಾವರ ಇದು ಜೊತೆಗೆ ಮೆಟಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಥೋಡಲ್ಲೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗೋದು ಸೊ ನಾವು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಥೋಡನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ನಂತರ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಮೆಟಲನ್ನು ನಾವಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೋಬಹುದು ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೋಡಿಯಂನ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು ಎನಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ನಂತರ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಕ್ಲೋರಿನ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಇದು ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯನೋಡಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಧನಾಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಲಿಬ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಪರ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ರಿಫೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಲೋಹಗಳ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ದ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ವೇರಿಯಸ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಎಬೋ ಆರ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಪ್ಯೂರ್ ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಪ್ಯೂರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನಲ್ಲಿರಲ್ಲ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ಯೂರ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡಿಬಹುದು ಅಂತಂದರೆ ಥ್ರೂ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟಿಕ್ ರಿಫೈನಿಂಗ್ ಇಂಪ್ಯೂರ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟಿಕ್ ರಿಫೈನಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕಾಪರ್ ಝಿಂಕ್ ಟಿನ್ ನಿಕಲ್ ಎಜಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟಿಕ್ ರಿಫೈನಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವಲ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಂಪ್ಯೂರ್ ಮೆಟಲನ್ನು ಆ್ಯನೋಡಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಧನಾಗ್ರದಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಇಂಪ್ಯೂರ್ ಮೆಟಲನ್ನು ಪ್ಯೂರ್ ಮೆಟಲನ್ನು ಕ್ಯಾಥೋಡಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಒಳಗಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಯೋನ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಥವಾ ಜೊತೆಗೆ ಆ್ಯನೋಡಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಈ ಅಯೋನ್ಸ್ಗಳೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸಪ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನ ಫ್ಲೋ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕೇವಲ ಅಯೋನ್ಸ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ತಾನೇ ಅಯೋನ್ಸ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನ ಪಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಅಲೋಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಟು ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ಇಟ್ ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಟಲ್ ಸಾಲ್ಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಕಾಪರ್ನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟಿಕ್ ರಿಫೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಪರ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಥೋಡನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕ್ಯಾಥೋಡಲ್ಲು ಸಹಿತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಯೂರ್ ಮೆಟಲನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸಾರಿ ಪ್ಯೂರ್ ಮೆಟಲನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಕ್ಯಾಥೋಡಲ್ಲಿ ಪ್ಯೂರ್ ಮೆಟಲನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಬಟ್ ಆ್ಯನೋಡಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಂಪ್ಯೂರ್ ಮೆಟಲನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇಂಪ್ಯೂರ್ ಮೆಟಲಿಂದ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ಕಾಪರ್ ಜೊತೆಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆವೂ ಸಹಿತ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂಥೇಳಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಾಪರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡಿಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಇನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿರೋದು ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟನ್ನು ಯಾಕೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ
ಸಾರಿ ಸಿಲ್ವರ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ನಾಟ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಇದು ತಪ್ಪು ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಸಿಲ್ವರ್ ಸಲ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮೆಟಲ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅದನ್ನ ತಪ್ಪು ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಸಿಲ್ವರ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈ ಒಂದು ತಪ್ಪು ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ದಿನ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ ಬೇಕ ಇದು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟರ್ಜಿ ಅಂತಲೇ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ ಕಪ್ಪು ಅಂತಂದರೆ ಚೈನ್ಗಳೆಲ್ಲ ಸಿಲ್ವರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ಗಳು ಯಾಕೆ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ದೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಸಲ್ಫರ್ ಗಾಳಿಲಿರುವಂತಹ ಸಲ್ಫರ್ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಅವು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರೋದು ಸಿಲ್ವರ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಪರ್ ಕಾಪರ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರ ಈಗ ತಾಮ್ರದ ಲೋ ಇದು ತಾಮ್ರ ಲೋಹದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿರ್ತೀರ ಚೊಂಬನ್ನು ನೋಡಿರ್ತೀರ ಸ್ಪೂನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿರ್ತೀರ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ತಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿರ್ತೀರ ಅವುಗಳೇನಾಗುತ್ತೆ ಗಾಳಿಗೆ ತೆರೆದಿಟ್ಟಂಗೆ ಎಷ್ಟು ತಿಕ್ಕಿ ತೊಳೆದಿರ್ತಾರೆ ಅಮ್ಮ ತಿಕ್ಕಿ ತೊಳೆದಿರ್ತಾರೆ ಪಂಚಲೋಹದಲ್ಲೆಲ್ಲ ತೊಳೆದಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಏನೋ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅವಾಗ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಆದರೂ ಸಹಿತ ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಕೋಟಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಗಾಳಿಲಿರುವಂತಹ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಪರ್ ಕಾರ್ಬನೇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕಾಪರ್ ಕಾರ್ಬನೇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಕೋಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ ಇವುಗಳೇನಾಗ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವುಗಳು ಅವುಗಳ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಅದು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕರೋಜನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅವುಗಳ ಒಂದು ನಶಿಸುವಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕರೋಜನ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಇದರಲ್ಲೇ ನಾವು ಈ ಕುತುಬ್ ಮಿನಾರಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಐರನ್ ಪಿಲ್ಲರ್ ಈಗೂ ಸಹಿತ ಅದು ರಸ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರೋದು ಈಗ ಈ ಕರೋಜನ್ ನಾವು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದದ್ದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಒಂದು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಹಾಗೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಗ್ರೀಸ್ ಹಚ್ಚೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಹಾಗೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಆಯ್ಲಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಜೊತೆಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಗ್ಯಾಲ್ವನೈಸಿಂಗ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಪರ್ ಪ್ಲೇಟಿಂಗ್ ಕ್ರೋಮ್ ಪ್ಲೇಟಿಂಗ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಪ್ಲೇಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕರೋಜನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಥ್ರೂ ದ ಗ್ಯಾಲ್ವನೈಸೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಕಾಪರ್ನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಸೆಟಪ್ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಹಿತ ಒಂದು ಆಕ್ಸೈಡ್ ಲೇಯರ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಥಿನ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಝಿಂಕ್ ನಾನು ಇದನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಈಗ ಸ್ಟೀಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಐರನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ಗಳು ಸ್ಟೀಲಿಂದ ಅಥವಾ ಐರನ್ನಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದಾವೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಝಿಂಕ್ ಕೋಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಥ್ರೂ ದ ದಿಸ್ ಗ್ಯಾಲ್ವನೈಸೇಷನ್ ಈಗ ಏನು ನಾವು ಉಮಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಲ್ಲ ಅಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಉಮಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಗೋಲ್ಡ್ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕೋಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಳುವಂತಹ ಮೆಟಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಕೋಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಕೊರೋಜನ್ ಆಗದೇ ಇರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಪ್ಯೂರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ನೌನ್ ಆಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಸರಿ ಪ್ಯೂರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಅಥವಾ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ
for its quality of rest resistance idarike it has been examined by scientists from all parts of the world the iron pillar is 8 meter high and 6 tons ide 600 kg ide idru bagge nu seta ondu general knowledge age gottirbeku hage nimge ellarigu gottiro hage namma tanda karnataka dalle motta modala barige ncert state books avrakku hechina prashne patrike charche ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯ ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ವಿಜ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸುವ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ತುಂಬಾ ಅಗತ್ಯ ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟೀಮ್ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಳವಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ಜಾಯಿನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಮೂಲಕ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು ಶಿಶು ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ ರುಪೀಸ್ ಕಿಶೋರ್ ಫಿಫ್ಟಿ ನೈನ್ ರುಪೀಸ್ ತರುಣ್ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ನೈನ್ ರುಪೀಸ್ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಬಹುದು ಹೆಚ್ಚು ಬಂದ ಹಣವನ್ನು ಐಡಿಯಾಸ್ ಫೋರಂ ವತಿಯಿಂದ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೂ ಸಹಿತ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಹಾಗೆ ಬೇಗ ನೋಟಿಫೈ ಆಗೋಕ್ಕೂ 